好，下一个节目是由我们，哎呀，这是我们这个教会亲爱的我们家乐小组的长辈们为我们带来的短剧《三棵树》的故事，大家鼓掌欢迎。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，今天我在这里呢，跟大家讲一个三棵树的故事。老人家不容易，多给点掌声，给点掌声。说的是，在很久很久以前，在一片大森林里面，有一个小溪，小溪边长着三棵树，非常的壮观。看着，看着。<笑>有一天呢，这三棵树在聊天。第一棵树说：“我真盼望有一天被一个把我看上，做成一个美好的家具，摆在皇宫里面，供皇帝、总统们坐。你说我多有功劳。”是的，那么第二棵树，它的梦想是什么呢？我倒希望有一户商把我买去，做成一艘大的商船，环游世界，那多风光啊！嗯、那么第三棵树呢？我哪儿都不想去，我就留在这儿，长啊长，长成万树之冠，傲视世界。那多神奇呀、啊！<笑>一点也不错，时间过得真是太快了，好多好多年过去了，这三棵树啊，真的长得又高又直又大，你们看。<笑>但是，这一天终于来了，第一棵树被砍了下来。<笑>但是，并没有做成一套名贵的家具，反而做了一个马槽。这些又脏又臭的牲口们，天天到我这边来吃草料，真是受不了。但是马槽做梦也没想过，就在一个漆黑繁忙的夜晚，小伯利恒所有的旅店都客满了，而一位坐在驴背上的妇人大着肚子，快生了。丈夫非常的着急，没有别的办法。妇人生下了一个婴孩，包扎妥当以后，就把它放在了马槽里。这马槽做梦也没想过。会有这样的歧视会发生在自己的身上。更奇怪的是，过了不一会儿，从旷野里又跑来了几个整天被天使在意象中告诉过的牧羊人来看这个婴孩哎，他们称他为万王之王，万主之主，这这太神奇了。是的，这棵被制成了马槽的第一棵树，感动的流下泪。从此，第一棵树只有感谢和赞美了。那么，第二棵树呢？也被砍了下来，但是并没有被拿去造成大商船，反而被造成了一条小渔船。彼得就用我这艘小渔船打鱼为生，船上满是鱼腥味，真是难闻。但是有一天，西蒙彼得把船撑到了加利利的湖边，奇怪，岸边挤满了人群，还总嚷嚷着说：“我们要听神的道，我们要听神的道。”这时候。一个名叫耶稣的人，竟然就站在我这个充满了鱼腥味的小船上来讲道。我不再伤心，不再委屈了，因为我总算明白了
还有什么尊贵恩典，比我这个经历更高更大呢？是啊。那么第三棵树呢？自从他下定决心使劲长，使劲长，真的是长得又高又直又壮。但是那一天，也终于来临了。第三棵树也被砍倒了。更糟糕的是，我这么又粗又直又美的身躯，居然被做成了令人羞耻的十字架，专门用来钉死罪犯用的，真倒霉啊！有一天，就在耶路撒冷的窄路上。一个从乡下来的西门，背着用第三棵铸成的身躯，制成的十字架，后面跟着一位被打得遍体鳞伤的名叫耶稣的人，身边也跟着很多的妇女为他心碎流泪。在一个名叫独楼地的地方，耶稣被钉上了十字架。这时候我听见耶稣说：“主啊，主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”就在这时，政府的日头变黑了，店子里的幔子从中间裂为了两半。耶稣大声地说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”这时候，我完全明白了。我感谢主，能允许我参加这伟大的救恩计划，而且让我担当了被世人看为羞耻，但实际上是见证救恩和荣耀的十字架，我怎能不感恩呢？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友，在你的人生中。是不是也有像这三棵树一样，抱着很多的梦想、理想、幻想，甚至于你的计划，到现在还没有实现？但是你要知道，在你的生命中，耶稣已经为我们掌了王权，他给我们安排的那都是最好的。是的，在座的每一位都是有福的人。我们除了感恩，我们还能说什么呢？我们加入小组，全体祝福大家平安、健康、新年蓬勃。哎呀，感谢我们这个长辈小组精彩的演出啊！刚刚说说白发是老年人的冠冕，在这里我也祝愿我们教会所有的长辈们。水瘦比南山不老松啊！大家。